গুড মর্নিং প্রিয় স্টুডেন্টস দশম শ্রেণী জীবন বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি গণেশ হালদার বংশগতি সংক্রান্ত যে পাঠদান প্রক্রিয়া চলছে এটি চতুর্থ ক্লাস আর এই ক্লাসের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বংশতিদার জনক হিসেবে বা বিজ্ঞানী মহল যাকে মেনে নিয়েছেন সেই মেন্ডেল তানার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোন গাছকে নির্বাচিত করেছিল যেন মটর গাছকে তাহলে সেই মটর গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে পিসাম স্যাটিভাম আর এই মটর গাছকে তিনি কেন নির্বাচিত করলেন আর কি অন্য গাছ ছিল না তা সত্ত্বেও এই গাছ নির্বাচিত করার পিছনে প্রধান যে কারণগুলি দেখা গেছে সে প্রধান কারণ হচ্ছে সহজে কম স্থানে মটর গাছ প্রতিপালন করা যায় এর জন্য বেশি বড় জায়গার প্রয়োজন নয় আর দীর্ঘদিন সময় লাগে না দ্বিতীয়ত মটর গাছ সহজলভ্য কষ্ট সহিষ্ণু বর্ষজীবী এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন উদ্ভিদ একে সহজেই চাষ করা যাবে তৃতীয়ত ফুলগুলি উভয় লিঙ্গ মানে সম্পূর্ণ ফুল হওয়ার কারণে এবং জননাঙ্গগুলি আকারে অনেকটা বড় যার ফলে মটর গাছকে প্রয়োজন বোধে কখনো পুরুষ ফুল কখনো স্ত্রী ফুল হিসাবে নির্বাচিত করা যায় যে পদ্ধতির নাম ইমাসকুলেশন এবং এক্ষেত্রে ইতর পরাগ্য ঘটানো সম্ভব চতুর্থত মটর গাছে অনেক সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ আছে যেমন লম্বা বা খরবাকৃতির উদ্ভিদ হলুদ ও সবুজ বীজপত্র সুগোল ও কুঞ্চিত বীজ রঙিন ও সাদা ফুল প্রভৃতি এবং শঙ্কর যে উদ্ভিদগুলি জন্ম নেবে ক্ষেত্রে তারাও কিন্তু প্রজননক্ষম অর্থাৎ তারাও বংশ বিস্তার ঘটাতে সক্ষম এই কারণগুলির জন্য আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেন্ডেল মটর গাছকে তিনি তার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বা গবেষণার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন আর এই রকম প্রায় তিরিশ হাজার মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন আর কত দিন পরীক্ষা করেছিলেন যেন দীর্ঘ পনেরোটি বছর এই মটর গাছ নিয়ে তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন আর তার থেকে যে তথ্যগুলি তিনি পেয়েছিলেন সেই তথ্যগুলি আঠেরোশো ছেষট্টি সালে প্রথম প্রকাশ করেন এত গেল তার গবেষণার কথা এবং তার আবিষ্কৃত তথ্যের কথা আর এই তথ্য প্রকাশ করার পর প্রায় তিরিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তারপরে তার এই তথ্যগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে তাহলে তোমরা ভাবো আমরা যে আজ সুপ্রজনন বিদ্যার জনক হিসাবে মেন্ডেলকে চিনেছি সেই মেন্ডেল কিন্তু একদিনে মেন্ডেল হয়ে ওঠেননি অখ্যাত থেকে বিখ্যাত এক বিজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছিলেন তার এই নিরলস প্রচেষ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আর এই যে তথ্যগুলি প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই পত্রিকার নাম হচ্ছে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবারে জানব এই যে সাতজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য তিনি নির্বাচিত করেছিলেন সেই সাতজোড়া বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি এবং এর মধ্যে কোনটি প্রকট এবং কোনটি প্রচ্ছন্ন তোমরা বোর্ড ফলো করো দেখো বোর্ডে তিনটি কলাম করা আছে প্রথম কলামে হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিতীয় কলামে হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য কোনগুলি আর তৃতীয় যে ঘরটি একদম ডান দিকে সেটিতে আছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কি কি সাতজোড়া বৈশিষ্ট্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বা গাছের দৈর্ঘ্য লম্বা হচ্ছে প্রকট আর বেটে বা খর্ব হচ্ছে এখানে প্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় পয়েন্টে দেখো ফুলের অবস্থান মানে মটর গাছের ফুলটি কোনখানে ফুটছে কক্ষে না শীর্ষে যদি কক্ষে ফোটে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য আর যদি শীর্ষে ফোটে তাহলে তখন সেটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য আর তিন নম্বর ফলের আকার এখানে একটা অনেকের মনে কনফিউশন থাকতে পারে মটরের যে সুটিগুলি আমরা বাজারে কিনি না এইটা হচ্ছে মটর ফল আর ওর মধ্যে যে ছোট্ট ছোট একটা মটরকে আমরা খাই ঘুগনি বা বিভিন্ন খাদ্যবস্তু হিসাবে ওগুলি হচ্ছে এক একটা বীজ তাহলে মটরের ফল আর বীজ খুব সতর্ক কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না যেন তাহলে ফলটা হচ্ছে সুটি আর সুটির মধ্যস্থিত এক একটা যে মটর সেগুলো হচ্ছে এক একটি বীজ এবার আসছি ফলের আকার এই যে মটর সুটির যে অংশটি আমি বলছি এটি যদি স্ফীত হয় এই স্ফীত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে প্রকট আর যদি খাঁজযুক্ত হয় তাহলে তখন সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য আর এই ফলের রং কোনো কোনো সময় সবুজ হয় সেটি প্রকট আর যদি হলদে কালারের হয় 
বা হলুদ কালারের তাহলে সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন এবার আসছি ফুলের রং ফুলের রং বেগুনি হয় সাদা হয় যদি বেগুনি হয় তাহলে প্রকট বৈশিষ্ট্য আর যদি সাদা হয় সেটি প্রচ্ছন্ন ছ নম্বর বৈশিষ্ট্যটিতে আমরা দেখব কি বীজের আকৃতি ওই যে মটর এক একটি মটর যদি গোল হয় তাহলে প্রকট কুঞ্চিত হলে সেটা হচ্ছে বা রিঙ্কেল্ড যদি হয় সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন আর সর্বোপরি যে সাত নম্বর বা লাস্ট যে বৈশিষ্ট্যটি বীজ ত্বকের রং হলুদ যদি হয় তাহলে প্রকট আর যদি সবুজ হয় তাহলে সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন এই হচ্ছে সাত্রী বৈশিষ্ট্য তাহলে মটর গাছকে তিনি নির্বাচিত করলেন এই সাত্রি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে আর এই মটর গাছকে নির্বাচিত করে পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করা বা গবেষণার পর তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন তার দুটি প্রধান কারণ বলছি গাছকে নির্বাচিত করলেন কি জন্য সেটা জেনেছি আর জানলাম তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এবারে আসছে সাফল্য লাভের প্রধান দুটি কারণ কি প্রথমত মেন্ডেল কর্তৃক নির্বাচিত সাত জোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলি পৃথক পৃথক ক্রমজমে বিন্যস্ত থাকায় তিনি যে দ্বিতীয় সূত্রটি প্রদর্শন করেছিলেন সেই স্বাধীন বিন্যাসের সঠিক অনুপাত তিনি পেতে সক্ষম হন দ্বিতীয়ত মেন্ডেল সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করলেও একসঙ্গে কিনে তিনি সাত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করেননি হয় এক জোড়া নতুবা দু জোড়া এই এক জোড়া অথবা দু জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এর জন্যই তিনি সুন্দরভাবে তিনি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পেরেছিলেন এবং তথ্যগুলিকে পেশ করতে সুবিধা হয়েছিল এই ছিল আজকের বংশতি সম্পর্কিত পাঠদান প্রক্রিয়া আগামী ক্লাসে তোমরা জানবে এক শঙ্কর জনন পরীক্ষা পদ্ধতি এবং দ্বি শঙ্কর জনন পরীক্ষা পদ্ধতি সবাই খুব ভালো থাকবে আর মন দিয়ে পড়াশোনা করবে